привет. В 8 утра мама собрала Соня. Я спать. Опа. Накер икру. Раз, с живота на спину. Ты икру кушаешь? Ну, М -м, вкусно. Мама где-то разговаривает. Вкусно. Да? Мама где-то разговаривает. Это не видно. Доброе утро всем. Я дома хожу в шапке теперь. Да не, мы сейчас собираемся поехать ну, закупиться продуктов чуть-чуть, погулять с Сонечкой. Сейчас одеваем ребенка, одеваем себя и выезжаем. Надо еще купить краску для волос маме, покрасить ее перед Новым годом. Так, пить мы сегодня будем колу. No alcohol. Девчонки, я вам докупила домик уже третий раз, блин, капец. Коляска просто бомба. Вот реально, у меня в багажник раньше помещалась только коляска. И то мне приходилось снимать колесо. И она такая, ну, относительно тяжелая, да, все равно неудобно. С этой мы поместили, у меня там э, три пакета с едой. Еще спокойно встала коляска с вот этой люлькой, вообще супер, и спина у меня вот уже так не напрягается, как до этого, потому что этот коляска тяжело. В общем, девчонки, если кто берет коляску, реально обращайте внимание на вес, потому что спину гробить, ну его нафиг. Поход в русский магазин отменяется, потому что мы проехали мимо, там очередь просто нереальная, просто нереально. Ой, мне что-то в висках стучит. Поэтому сделаем, ладно, сами, но сделаем только оливьешку и э, такую фунчоза лайт и ребрышки, все. Я бы хотела очень еще бутербродики, они у меня так ассоциируются с Новым годом, но уже, блин, у меня реально даже холодильники уже места нет. Просто жесть, поэтому... Ну и вообще, куда нам обжираться, да? А мама пошла заносить пакеты, я сейчас достаю Соню, мы еще хотим кружок не вернуть погулять на свежем воздухе и а, зайдем тогда за ингредиентами для левешечки в немецкий магазин вкусно Сонь, расскажи где ты сегодня была а где ты сегодня была рассказывай где была да ты ничего не расскажу, это моя личная жизнь, никого не касается. Где была, там была. Там больше нет. Там нет меня. Где-то да там. Че это у тебя пух тут, а? Ты что, тут подъедаешь овчинку? А, Соня, ты подъедаешь овчинку? Ух ты, какая у тебя игрушка, погремушка. Лиса. Ты и не бейся в голове. Ух ты! Ух ты! Да, мой бутузечка. Мой бутузечка. Да, вот так ручками, ручками. Я скажу, мам, дай мне телефон. Купи мне айфонку. О, вкусный ковер. Ну, у тебя куча, что можно в рот взять. Зачем ковер? Ну, тостяк. Телефон дай. Да. Да. И. Ух ты. Ух ты. Что? Это да, это туда, кстати, пюрешечку класть. И потом можно ее вставлять в этот же авент и разогревать. 
Кстати. Да. Так вот. Ребят, вы видите бабулю. Мастер впихнуть невпихуемое. Я открыла холодильник, говорю, мама, у нас еще не поместится. Она говорит, выложи все на стол. Сейчас все разместим. Мой супчик. Вкусняшечка. Польем курятинку. Ну что, еще? Будем? Давай. Смотри. Ой, что, мама, да. Смотри. Ты можешь вот это вот так? Соня. А, давай. А, открывай ротик. На, зайчик. На. На. Мо. Что не нравится? Ну и гадость ваша современная рыба. Ну как? Да, вкусно. Морковку сделайте, говорит, вкусненькую. Вкусно? Да. Ой, кривец, мне нравится кабачок. Ну, молодец. Ну, молодец. Конечно. Ой. Молодец, большая девочка. Ой, в нос. В нос прям нырнул в ложку. Нырнул. Ой, ну как тебе кабачок, Сой? Полный нос. Скажи, не знаю, мне что-то вообще не очень. Следующая будет морковка, Соня. Еще одну будешь или нет? Нет? Ну я попробовала, не хочет, конечно, не надо. Мама заставляет. Ой, будет тыковка и морковка. Ой, будет Все? вкуснятина. Все? Нет. В чем же мне перед тобой покаяться, уходящий в лету старый год, старый год. Подарил ты мне на память так много разных дней, старый год. Может быть кому-то с грустью вспомнится, что бесценно жизни год прошел. Но не раз еще бокал наполнится, и опять все будет хорошо, старый год. Уходит, уходит 2020 год, завтра, 31 декабря, с 31 на 1. Новый год, Кирюш, блин, 21, офигеть, недавно был 2000 и это недавно было 21 год назад. Я в шоке, как быстро летит время. Я сейчас э, была у подружки. Она передала вот такой вот новогодний подарочек Соньке. И тут киндер-сюрприз. Это семья Рафаэла. И такая вот мини-маус. Колготочки, что ли. Класс. Очень приятно. Что хочу сказать. Давайте подведем, наверное, итоги уходящего года. А, а то дома там уже Соня спит, мама сериальчик смотрит. А, я спрашивала у вас, как прошел у вас этот год. А, хороший ли он был, плохой. Очень много людей написало, что это самый ужасный год, который только вообще у них был. И а, да, этот год был нелегкий, действительно. У меня, у знакомых многих этот год был ну просто, просто отстой, да. Но не у меня, у меня действительно этот год, я не могу, ну, кроме того, я уже говорила, что у меня умерла бабушка, которую очень-очень любила, но я не хочу сейчас говорить о грустном, 
все остальное а, было просто супер. Во-первых, у меня родилась дочь. Конечно же, это и главное событие не только этого года, но и вообще всей моей жизни. Что еще у меня хорошего произошло в этом году? А, Как-то я себя стала лучше слышать, а, больше понимать свои желания, как-то что ли познавать себя изнутри, чего я действительно хочу, а, о чем я мечтаю. А, проанализировала, может быть, какие-то свои, э, ну, в общем, проанализировала свою жизнь, ну, какие-то пересмотрела, не то что моменты, да, а просто, просто вот больше стала понимать, что мне действительно нужно, важно, что нет. Для меня этот год действительно был вот такой переворот во мне внутри. Конечно, это дорога длиной в жизнь. Но этот год стал, что ли, ключевым для меня. Также я начала больше уделять времени Ютубу, что мне приносит удовольствие и плоды. Ну, действительно, я очень люблю Ютуб. И мне доставляет удовольствие снимать влоги. Я также хотела поблагодарить вас всех за приятные слова. А то я там всегда во влогах говорю, вот кто-то написал вот такой плохой комментарий такой хотя лучше наверное концентрироваться на хорошем а хорошего гораздо больше 99 процентов моих зрителей ну по крайней мере те кто мне пишут из них 99 процентов это конечно же очень приятные комментарии мне пишут как я заряжаю их энергии как им нравится то что я делаю и вообще какая я и мне это на самом деле очень приятно, хоть я и редко вам это говорю, но действительно, вот так я задумалась, нас почти 50 тысяч, сколько людей, вот, вот просто, да, вот собрать всех вместе, ну, блин, это, я не знаю, где-то у кого-то я слышала, что а, какую-то газетку в небольшом городе, или в большом, читают а, в среднем 10 тысяч человек, да, газету. А меня слушают и смотрят почти 50. Это в пять раз больше, чем какая-то газета даже в каких-то городах. Это, конечно, когда ты вот пытаешься осознать, это не укладывается в голове. Мне очень приятно, что вы на меня подписываете, что вы меня смотрите, что вы мне пишете такие приятные слова. Вот, спасибо вам большое. YouTube в этом году у меня тоже случилось, скажем, Революция на канале. Вот. Ну и... та да 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 Последняя главная новость. Ну, после той, что я родила. В этом году... Я переезжаю! Я переезжаю! Наконец-таки! Наконец-таки я могу вам это сказать. Я вчера подписала договор, ту квартиру, которую я вам показывала, я ее уже взяла на тот момент, да, но я не могла об этом сказать, потому что я хотела подписать договор, пока я не подписала, я никому не говорила, знала только моя мама. Фу, я так нервничаю, как будто я вам опять рассказываю, что я беременна. Но для меня это такой счастливый момент, и я рада, что это случилось до Нового года. Я очень хотела подписать договор именно еще в этом году. А, да, я переезжаю, и мне не кладывается это в голове, потому что ну, мне в этой квартире, я просто, я вот а, уже с осени, я мысленно в ней не живу, мне уже не хотелось там ничего делать, да, ну, вообще даже как-то э, трамбовать, чтобы место было, потому что я уже мыслями переехала, еще не знала куда, но уже переехала, и вот последнее время уже я просто отчаялась найти квартиру, хотя я знаю, там, некоторые люди ищут годами, но действительно, я вам рассказывала какие ситуации сейчас в Берлине, очень-очень сложно, и я, мне просто не представлялось возможным найти квартиру. Эм, это не так, что ты э, ходишь, выбираешь вот эту или вот эту. Просто ты ходишь. Если тебе повезет, ты идешь смотреть, а мне еще ни разу не везло. Эм, и потом из всех, кто пришел смотреть, они выбирают, а не ты выбираешь. И эта квартира просто упала мне на голову. Да? Мне просто позвонила подруга. 
и говорит, Юля, я нашла тебе квартиру. Это через знакомых все, поэтому эта квартира была показана только мне. Поэтому, то есть мне нужно было решить, беру я ее или нет. Если нет, ее бы предложили кому-то другому. Если да, то все, ее больше никому не показывали. И я поехала посмотреть и, конечно же, сказала да. Конечно же, сказала да. Да, не три комнаты, да, нет ванны, но это все попро... ну, не такие плюсов гораздо больше. 70 квадратов, я думаю, нам Сони за глаза хватит на первое время, так уж точно. Вот, и да, я просто, я так рада, я готова расплакаться настолько, я, я, я просто, я, видите, я заикаюсь, потому что я уже не могу. Меня эта квартира уже давит, душит, хотя я ее очень люблю, я в ней провела много-много лет, и мне много всего классного случалось, но все, этот этап закрылся, мне пора идти дальше, я ее брала, много лет назад, когда я еще училась, когда я еще была, блин, ну молодая девчонка, сейчас я уже мама. Сейчас у меня есть ребенок, мне нужно расширяться. Вот, поэтому я очень рада, я надеюсь, вы тоже за меня порадуетесь. Я не верю. И я ничего не беру с этой квартиры, ничего. Я буду обставлять все по новой, поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал, как это будет, переезд с ребенком, с собакой, все заново обставлять, покупать, я уже сломала себе мозг, я сижу круглосуточно на сайтах, выискиваю себе диваны, кровати, ковры, картины, что я хочу, думаю, какой стиль, стиль, не стиль вообще, просто у меня Прет, у меня рвет крышу, потому что я обожаю, я обожаю переезды, я обожаю начинать жизнь заново, да? Для меня это новый этап. В девятнадцатом я забеременела, в двадцатом родил, э, родила и в двадцать первом переезжаю. Обязательно подписывайтесь, если вы не хотите пропустить влоги э, с переездом, влоги с обставлением квартиры с нуля. Там останется только кухня. А, что очень хорошо, потому что, блин, кухня это самое дорогое в квартире. Такая кухня мне бы обошлась, блин, а, ну, не меньше десятки. Наконец-то у меня будет посудомойка! Я столько лет без посудомойки. Если бы у меня тут было место, я бы уже давно купила. Мне некуда ее было подключать. Вот, остается кухня. Ну, ничего внутри не будет, то есть только вот кухня. Да. А, стол в кухне, стол это тоже все сама я буду покупать и остается ну ванны шкафчики, да, они там как бы встроенные вот. А все остальное мебель оттуда уйдет, но там немного мебели было. А единственное, жалко мне, что уходит та картина, и кто видел это видео, рум тур по этой квартире картина в зале огромная, просто трехметровая картина, даже больше чем 3 метра она уходит, она мне так понравилась блин, но она стоит десятку да, я спросила что за, кто ее писал что за художник, думала посмотрю-ка там, мне говорят ну да, можешь посмотреть, но картина стоила десятку, я такая, ну ладно она еще в темноте светится, краски такие я уже думаю, может мне самой купить такой огромный холст трехметровый и намутить что-нибудь, а? Короче, ребятки, у меня просто рвет крыша, у меня уже столько идей, столько идей, что я хочу. Хочется каких-то интересных, оригинальных штучек, вот. Я думаю, будет интересно. Официально я переезжаю, с... договор начинается с 1 февраля, но может быть, что получится уже через неделю-две э, начать этот переезд, когда там квартиру, в общем, освободят, тогда я и начну. Вот, сегодня я уже заказала ковер. Напишите, если вам интересно смотреть такое видео с переездом, э, то я буду снимать все досконально с ценами, э, с идеями, с ошибками. В общем, поддержите меня в комментариях, поставьте лайк, и тогда я буду знать, что... Вам это интересно, и обязательно буду снимать все-все-все. Сейчас люди пройдут. Когда люди на меня вот так вот смотрят, я смотрю на них, пока им становится неловко, и они отворачиваются. 
Вот, вот такие вот у меня новости. И поэтому я не могу жаловаться на 20 год. Для меня это был просто супер год. Еще у меня там соседи интересные, короче, не знаю, буду рассказывать, нет, но посмотрим насчет соседей, посмотрим, все-таки мне там жить, но уже что-то интересное. Вот, а, также, кстати, там, блин, ну ладно, все потом, потихонечку, пока что так. Я переезжаю в новую квартиру. Завтра, 31 декабря, Новый год, мы будем праздновать с мамой дома. А может быть, выйдем на скайп с нашими мужчинами. Папа не остается один. Тот подумал, что мы оставили папу одного. Нет, с ним будет мой брат и а, а, наш дед. Так что там одни мужики, а здесь одни девчонки. Как-то так. Ну, просто ехать мне в Хале действительно не хочется. Вот эти все вещи, там где-то ночевать, ну, неудобно. А, вот, поэтому мы как-то сепарировались. Мама первый раз в жизни будет встречать Новый год без папы. Я думаю, мы все равно а, в, максимум в час ляжем спать, потому что Соня-то проснется. У Сони не Новый год, Соня проснется в 6 утра, и весь день... Мы должны и заниматься. Это видео выйдет завтра, 31-го. То есть у вас уже 31-е. Поэтому я вас поздравляю с наступающим. Потом обязательно поздравлю с наступившим. И, может быть, еще и с прошедшим. Хочу вам пожелать классно отметить этот Новый год. Может быть, во всем нужно искать свои плюсы. да. И вот этот вот карантин может быть, дал возможность тем, у кого не было возможности долгие годы встретить этот Новый год с семьей, провести время с семьей, то в этом году, я думаю, если не все, то, ну, блин, большинство человечества на этой планете встретят Новый год в кругу семьи, а не где-то там. А не где-то там. И поэтому я вам желаю дома, с семьей, чтобы у всех все было хорошо, здоровья, чтобы ваши мечты исполнялись. Верьте в себя, верьте в ваши мечты. Если чего-то очень сильно хотеть, действительно, очень сильно хотеть, это обязательно сбывается. Проверено и доказано уже многими людьми. И мной в том числе. Все, девчонки и мальчишки, с наступающим вас всех. Мы увидимся с вами уже в следующем году. Всем спасибо. Всем пока-пока.